ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேப் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜியூப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்க்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் வந்து நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்க பாலினாமியல் மற்றும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்ற பல்லுறுப்பு கோவைகளை X மைனஸ் த்ரீ ஆல் வகுக்க கிடைக்கும் மீதிகள் சமம் எனில் இங்க பாருங்க மீதிகள் சமம் எனில் ஏ இன் மதிப்பு மற்றும் மீதி காண்க ஏ இன் மதிப்பு இங்க ஏ இருக்குல்ல இதனோட வேல்யூவும் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மீதியும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இஃப் த பாலினாமியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு லீவ் த சேம் ரிமைண்டர் வென் டிவைடட் பை இந்த டிவைடட் பை தாங்க முக்கியம் ஆல் வகுக்க அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இதுதான் சரியா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஆல்சோ ஃபைன் த ரிமைண்டர் ஏவும் கண்டுபிடிக்கணும் ரிமைண்டரும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி எப்பவுமே என்னன்னா இந்த ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இது கொடுத்துருவாங்க இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பண்றதுக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிவைடட் பைன்னு இருக்கு பாருங்க இதை எடுங்க தமிழ்ல சொல்லணும்னா X மைனஸ் த்ரீ ஆல் வகுக்க அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதுதான் டிவைடட் பை ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ X ஈக்குவல் டு இங்க இருக்க மைனஸ் த்ரீ அந்த பக்கமா போனா பிளஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸை போட போகிறோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இதை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் த்ரீன்னு போட போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த எக்ஸுக்கு ஒரு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சரியா இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ இங்க த்ரீய கியூப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் த்ரீ கியூப் த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி செவன் ஓகே பிளஸ் ஃபோர் இங்க த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் பிளஸ் இங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இந்த மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் இப்ப இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி செவன் ஏ பிளஸ் இங்க ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் இங்க நைன் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு நைன் மைனஸ் ஃபோர்னா ஃபைவ்னு வந்துடும் அடுத்தது ட்வெண்ட்டி செவன் ஏ பிளஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் த்ரீ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை இப்படி இருக்கட்டும் அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்னொரு பாலினாமியல் அது ஈக்குவல் டு இங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இதே மாதிரி ஏ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஏன்னா இங்க காமனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் ரெண்டு கொடுத்ததுனால இது வந்து இதையும் டிவை இப்ப இதையும் டிவைட் பண்ணும் இதையும் டிவைட் பண்ணோங்கிறாங்க சரியா அதனால இங்க த்ரீ போடுற மாதிரி இதனையும் இப்ப நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்க போறோம் த்ரீ கியூப் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஏ இங்க என்ன ஆகும் த்ரீ கியூப் ட்வெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பிளஸ் ஏ இப்ப இந்த ட்வெண்ட்டி செவன்ல டுவெல் போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி பிப்டீன் பிளஸ் ஏன்னு வந்துடும் இது வந்து ஜி ஆஃப் த்ரீ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிமைண்டர்னு சொல்லுவோம் இதுவும் என்னது ரிமைண்டர் தான் மீதி ஓகேவா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க லீவ் த சேம் ரிமைண்டர் இதுவும் இதுவும் சேம் ரிமைண்டர் அதாவது இதை இன்னும் எப்படி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லா போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல இங்க வந்து இது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இத மாதிரி வகுக்கிறோம் அடுத்து இன்னொன்னுல வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இங்க இருக்குது இல்ல இதை போட்டுக்கிறோம் இங்
தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா கிடைக்கும் மீதிகள் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதனுடைய மீதியும் இதனுடைய மீதியும் சமம் அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்க வந்து நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம் சேம் ரிமைண்டர் தமிழ்ல வந்து மீதிகள் சமம் அப்படின்றதுனால இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ஏ பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் பிளஸ் ஏ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க இந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஏ இங்கே இருக்கட்டும் இங்க இருக்கிற பிளஸ் ஏ இங்க வந்தா மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இங்க இந்த பிப்டீன் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்க ஃபார்ட்டி ஒன் இந்த பக்கமா வந்தா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இங்க பாருங்க இப்ப டுவெண்ட்டி செவன் ஏல ஒரு ஏ போயிடுச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்க பிப்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இப்ப இது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இங்க பிளஸ் பிப்டீன் வேற வேற சிம்பிள் இருக்கா அப்போ பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கணும் கழிச்சோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஏ இருக்கும் இது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இப்ப இங்க ஏ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்க இருக்கிற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்க வந்தா கீழே வந்துடும் இப்ப இது கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் சோ இப்ப நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துக்கிறேன் ஈஸியா இந்த ஜி ஆஃப் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் த்ரீயும் எடுத்துக்கலாம் இதுல எடுத்தாலும் சேமா தான் வரும் இதை போட்டாலும் சேமா தான் வரும் நான் இது ஈஸியா இருக்கேன்னு இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பிப்டீன் பிளஸ் ஏ அப்போ பிப்டீன் பிளஸ் ஏ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் இங்க பிளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க ஒன் பிப்டீன்ல ஒன் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஜி ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஓகேவா அவ்வளவுதான் பல்லுறுப்பு கோவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ என்ற பல்லுறுப்பு கோவையால் மீதியின்றி வகுபடும் என்று நீள் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் நிரூபி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுல அவங்க ஒரு குழு கொடுத்துட்டாங்க மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க வகுப்படுமா அப்படின்னு கேட்கல மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே என்ன வரணும் நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோன்னு வரணும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு குளூ ஓகேங்களா இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாருங்க வித்வுட் ஆக்சுவல் வித்வுட் ஆக்சுவல் டிவிஷன் ப்ரூவ் தட் எஃபோஃபிக்ஸ் is exactly divisible by இந்த எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னாவே ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் சரியா அதாவது அவங்க நம்ம ஜீரோ தான் வருதா நம்ம செக் பண்ணணும் அவங்க இங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்றேன் சரியா அதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது என்னது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இங்க இன்னொன்னு வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இப்ப இங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் இல்லன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இந்த வாட்டி இங்க என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூன்னு இருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இத ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுவோம் காரணிப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல சரிங்களா இப்ப அந்த மாதிரி இதை ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ இங்க இந்த டூ வந்து எப்படி சொல்லலாம் ஒன் டூ சார் டூ இது மல்டிபிளிகேஷன்ல சொல்றேன் ஒன் டூ சார் டூன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்ப இங்க த்ரீ இருக்கு இத வந்து ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ வருதான்னு பாருங்க ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும்னா த்ரீ வந்துருது மல்டிபிளை பண்ணா இங்க மேல இருக்கிறதும் வந்துருது இதுல என்னன்னா சிம்பிள் பாக்கணும் இப்ப இங்க மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் இங்கயும் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் டூ சார் டூ சோ இது மல்டிபிளை பண்ணா இது வந்துருச்சு கரெக்டா இப்ப இங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் த்ரீன்னு வரணுமா சோ இப்ப மைனஸ் த்ரீன்றது இங்க இருக்கு கரெக்டா இந்த டூன்றது இங்க இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இத மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த நடுவுல இருக்கிறத பிரிச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது எப்படி பிரிக்கிறோன்றது உங்களுக்கு தெரியுதா 
மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸுங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் நீங்கள் அடுத்த டேர்மில் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த ஒரே ஒரு இதில் மட்டும்தான் இந்த இது இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸ் சம்மில் கூட இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் ஓரளவுக்கு லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த நம்பரை போடுறத ஆட் பண்ணால் இங்கே இருக்கிறது வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே இருக்கிறது வரணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம சம்முக்கு போகலாம் இதை வந்து இப்படி பிரிச்சிட்டோமா இப்போ இந்த ப்ளஸ் டூவோ பக்கத்தில் போட்டுக்கோங்க என்னன்னா இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் தான் நம்ம மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் தனித்தனியா எழுதிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா நானு இந்த ரெண்டுத்துல இருந்தும் எக்ஸ காமனா வெளியில எடுக்கிறேன் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு எக்ஸ் வெளியில வந்துருச்சுன்னா மீதி இப்ப இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் வெளியில போயிடுச்சுன்னா இங்க வெறும் ஒன் தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா மைனஸ் டூ வெளியில எடுக்க போறோம் இந்த மைனஸ் டூ இங்க வந்துச்சுன்னா வெறும் எக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்க பிளஸ் டூ இருக்குது சரிங்களா இப்ப இந்த பிளஸ் டூல மைனஸ் டூ இங்க போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் டூ இன்டூ ஒன் டூன்னு வந்துடும் ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப என்னன்னா இங்கயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்கயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு சோ ஒரே தடவை காமனா எழுதிட்டேன் அடுத்தது இங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கா அதை இங்க எப்படி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எழுதிருங்க திரும்ப சொல்றேன் இது ஃபேக்டரைசேஷன் தனியாவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் அடுத்த டேர்ம்ல வந்து நீங்க படிப்பீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இங்க ஒரே ஒரு சம் தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கே நான் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்களா இங்க ஈஸியா கிடைச்சிருச்சா ரெண்டா கிடைச்சிருச்சு இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு சோ இப்ப தனியா எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இங்க இருக்க மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கமா போனா பிளஸ் ஒன் அடுத்தது இப்ப இது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு இங்க இருக்க மைனஸ் டூ அங்க போனா பிளஸ் டூ அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ ரெண்டும் கிடைச்சிருக்கு சோ ஒரு ஒரு தடவை போட்டு பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் போடலாம் அப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன்னு போட போறோம் டூ இன்டு ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் பவர் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு டூ 1 பவர் ஃபோர்னாலும் ஒன் தான் மல்டிப்ளை பண்ணா டூ தான் வந்துடும் அதே மாதிரி இது ஒன்னு மைனஸ் சிக்ஸ்னா இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் த்ரீ ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் அப்ப ஒன் இன்டு த்ரீ த்ரீன்னு வந்துடும் பிளஸ் இங்க த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ இங்க மைனஸ் டூ இப்ப இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆயிடும் இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிட்டு ஜீரோன்னு வந்துடும் சோ இப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோன்னு வந்துருச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்க போடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இப்ப இதுல சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப பாருங்க எஃப் ஆஃப் டூ ஏன்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்னன்னு போடுற டூன்னு போட போறேன் சோ இங்க டூ போட்டுட்டேன் டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ பவர் ஃபோர் இது வந்து இங்க இருக்கிற டூ இது மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலா போட்டது மைனஸ் சிக்ஸ் இங்க டூ பவர் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல டூ பவர் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ இன்டு டூ மைனஸ் டூ இப்ப பாருங்க டூ இங்க டூ பவர் ஃபோர்னு இருக்கா அப்போ டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு டூ கியூப்னு இருக்கு இப்ப டூ இன்டு டூ இன்டு டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் சோ இங்க எயிட்னு போட்டுக்கலாம் பிளஸ் த்ரீ இன்டு டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் பிளஸ் இங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்க மைனஸ் டூ திரும்பவும் பாருங்க சிக்ஸ்டீன் இன்டு டூ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் சார் 12 plus 6 இங்க மைனஸ் டூ இப்ப இதை எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பிளஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி டூ டுவெல் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ டுவெல் சிக்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபிஃப்டி இங்க மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் மைனஸ் டூவும் இருக்கு அப்ப மைனஸ் ஃபிஃப்டி
அப்ப என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ் எழுதிடுங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அந்த வே வந்து புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நம்மள வந்து என்னன்னா நீல் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் நிரூபிக்க சொன்னாங்க வகுப்படும் அப்படின்னு சோ இது ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் வகுப்படும் அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதோட வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்த வீடியோல வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க